Rob City Chess, encore une fois, c'est la dernière de la trilogie sur les parties miniatures. Euh, J'ai quelqu'un, Justin Malek, qui m'a envoyé une partie qui a joué sur le chess alors une partie qui a joué sur l'Internet. Puis, euh, j'ai décidé de vous la montrer. C'est une partie miniature qui, qui s'est terminée en dents de 20 coups. Une des raisons que, pourquoi j'ai décidé de vous montrer cette partie, c'est à cause euh, de la manière que Justin a, a, a puni, disons, <rire> euh, les Blancs pour avoir sorti euh, et contrevenu à... à aux bases de, de l'ouverture, c'est-à-dire que les, vous allez voir, les blancs vont sortir la dame euh, très rapidement, vont laisser la dame sortie, puis euh, euh, alors que les noirs poursuivent leur développement. Euh, partie intéressante, la fin est abrupte, mais euh, c'est bien, c'est bien, c'est deux joueurs d'à peu près euh, 1300 euh, chaque, pour ceux qui comprennent un peu le, la cote. Alors, regardons bien, Justin avait les Noir, E4, acceptable. E6, intéressant. Justin ici joue euh, la défense française. Fou, E2. C'est un coup qui est assez étrange. Habituellement, si l'adversaire te donne chance euh, à mettre deux pions au centre, c'est ce que je suggère de faire. Et c'est ce qui serait la, la, la variante contre, euh, pas contre, mais l'ouverture française habituelle, c'est jouer D4. Et ensuite, les Noirs joueraient D5, qui est un bon coup, qui est une défense, euh, vraiment une bonne défense. Mais ici, les Blancs ont joué fou E2. Poursuivons. Le, les Noirs euh, jouent D5, donc euh, mettre un, un pion, mettre un pion au, euh, au centre. Ici, étrangement, les Blancs échangent leur pion. Les Noirs capturent avec le pion, c'est bien. C4. OK. Euh, Peut-être que ça aurait été une idée de mettre D4 à la place, mais un pion au centre, mais poursuivons. C6 protège le pion. Le pion était déjà protégé par la dame. Euh, Justin ici aurait pu peut-être jouer cavalier F6 avec l'idée de jouer euh, le fou à un moment donné, puis euh, rocker rapidement, donc poursuivre le développement. Mais C6 est, est parfaitement jouable. C'est bon. <rire> capture. Et il capture avec le pion. Ici, la capture du pion est intéressante, mais comme j'ai dit tout à l'heure, si Justin avait joué cavalier F6, puis aurait capturé avec... Le cavalier à la place, regardez, les pions ici sont ensemble, ces pions ici sont ensemble. Ce qui s'est passé, malgré que ce n'est pas la fin du monde, euh, dans la partie, c'est qu'il a repris avec un pion. Mais ce pion ici, c'est un pion qu'on appelle un pion isolé. Okay? Isolé parce qu'il n'y a pas d'autres pions à côté de lui qui vont être capable de le protéger. Alors, ce n'est pas le pion le plus fort au monde, mais les blancs aussi en ont un. Euh, c'est quand même, c'est correct, mais comme je dis, capturer avec le cavalier aurait peut-être sauvegardé euh, le squelette de pion, la structure de pion. Puis, mais ça, c'est un, un peu plus avancé. Mais euh, on va voir comment la, pour, la partie se poursuit. Ce n'est quand même pas une erreur ceci. Oh. Là, c'est là que ça commence. La dame sort, échec au roi. Oh, youhou, je t'ai fait échec. Et pour plusieurs joueurs, faire échec, c'est comme si euh, c'est la plus belle chose qu'il ait jamais fait. Mais échec, c'est juste un coup comme un autre. C'est sûr que c'est étonnant parce que ça, ben, étonnant. ça attaque le roi, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est bon. Protège, bravo. Protège en sortant une pièce. Ah, la dame joue à nouveau. Excellent coup. Sort une pièce, protège le pion. Une pièce qui est sur le bord du roc. Oh, échec au roi. Fait que là, une, deux, trois fois la dame a bougé. Et trois fois, les noirs ont sorti une pièce. Alors, avance de développement des noirs. Puis les noirs ne devraient pas habituellement être en avance de développement. Les noirs ont un coup de moins à cause qu'il ont qui joue au deuxième coup. Euh, 
cavalier, ok, il a décidé, ah ben je vais attaquer <coughs> deux fois le pion. Comme je vous disais, ce pion ici, à cause qu'il n'y a plus de pion, c'est sûr que ça va être une cible. Rock, intéressant. Ok. Cavalier capture le pion, donc gagne un pion. Mais voyons voir. Le cavalier sort ici et attaque la dame. Ce qui se passe, même si que les noirs ont un pion moins, ils, ils sont, le, le développement des noirs est, est vraiment en avance sur euh, les blancs, puis ça doit compenser pour le pion en moins maintenant. Capture le fou. Capture le cavalier. Et joue à nouveau la dame. Mais, comme là, je dis, mais je sais, moi, que dans euh, les parties là, euh, de, de débutants ou dans des parties de, de joueurs euh, scolaires ou ça, c'est des coups communs, ça, là. Mais ça qui est bien, c'est de la manière que les Noirs ont quand même réussi à démontrer leur, supéri le, leur supériorité, oui. Attaque la dame avec le cavalier, met un cavalier au centre. Un autre bon coup aurait pu être la tour assez vite. Mais regardez qu'est-ce qui va se passer, ça c'est bien. Ici, la dame joue encore une fois, bien sûr, il faut. Le fou se place pour donner, euh, pour donner probablement l'assaut la, final. Le fou attaque le cavalier. Le cavalier est déjà protégé, de toute façon. B6. Surprenant. Surprenant. Pourquoi? On va voir. Peut-être qu'on ne verra pas. <rire> B3. Dame E8. Échec. Personnellement, j'aurais joué tour E8, la tour ici, pour la développer. Le cavalier protège. Et là, regardez, c'est ça là, qui est beau. Ça s'en vient. Cavalier B4. Le fou, euh, il vient de donner un fou, pratiquement, les blancs. Les noirs capturent le fou, menacent l'échec et mat. Et bien sûr, comme on a vu, les blancs, euh, vont se faire avoir, capture le cavalier et les noirs capturent euh, le, le cavalier, puis c'est échec et mat. Échec et mat. Alors, bien sûr, plusieurs erreurs de la part des blancs. Euh, quelques petites imprécisions possiblement de la part des noirs, mais pas d'erreur de, de, de grosse gaffe de la part des noirs. Ça, ça c'est une bonne partie. Alors, merci beaucoup. Et euh, j'aimerais bien savoir quelle était la raison derrière ce coup, par exemple, B6. Toujours avoir une raison derrière un coup. Euh, personnellement, j'aurais développé. Euh, possible que j'aurais joué là. Tour E8 tout de suite. Euh, pour euh, mettre un peu la même trappe. C'est pas la même trappe parce que la dame fait échec et Mais si les blancs auraient vu, ça aurait peut-être été différent. Alors, merci Justin, et nous passons à la prochaine partie. Alors, nous poursuivons maintenant avec notre deuxième partie. Notre deuxième partie, c'est en, encore une partie de Bobby Fisher. Euh, ça, juste comme donné de même, j'ai trouvé une partie qui était très intéressante. Puis, euh, si, euh, c'était Guy Tescu, ou Guy Tescu, euh, contre Fisher, en 1960. Alors, regardez bien, et euh, l'adversaire de Fisher était un grand maître d'expérience. Mais c'est assez impressionnant de voir une, aussi, une erreur comme il a fait dans cette partie. Regardez. Fisher avait les noirs ici. Alors, l'ouverture que Fisher a décidé de jouer, ça s'appelle la défense nimzo-indienne. Alors, l'idée, c'est mettre le fou à B4 pour clouer le cavalier puis empêcher E4. Alors, euh, c'est plus compliqué que ça, mais c est, c est en, en gros, c'est ça. Les, Blanc, les noirs se développent rapidement aussi, puis essaient de requérir rapidement, comme qui vient de faire. Les blancs se développent. OK, ça va bien. 
Ici, Cavalier C6, c'est un coup que j'ai vu un peu moins, mais c'est que je ne suis pas un expert dans la, la, la Niemzo indienne nécessairement, malgré que je devrais l'étudier un peu plus, parce que c'est une très, très bonne défense contre D4. Euh, Cavalier C6, euh, ça doit être une, une, une des variantes principales, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Euh, moi, j'ai l'habitude de laisser le pion libre un peu à C6, puis jouer d'autres choses. Mais on va voir. Petit rock. Capture le pion. Capture le pion. Fou D6. Retraite. OK. On peut voir que Fou D6, bien sûr, attaque H2, comme on a déjà parlé souvent, de, depuis pas souvent, on a déjà parlé du pion H2, surtout avec euh, le sacrifice du fou classique. Ce ne sera pas le cas ici, mais quand même. OK. E5. Le fou capture le cavalier. Le pion capture le pion. E3 capture D4 et capture le fou. Bon. Fou G5. Clou le cavalier. Tour 8. Mais sa tour, c'est intéressant à quand même à, à remarquer là. Mais ça tourne sur une colonne ouverte. Une colonne ouverte, j'ai déjà dit, c'est une colonne où il n'y a aucun pion. Quand ce que je dis des pions, c'est des pions, là, pas des pièces. La dame D3. Remarquez, la dame à D3 n'est pas protégée. C5, et regardez ça. La, les blancs pensaient, OK, je vais capturer ici. Puis... Les noirs vont capturer. Qu'est-ce que Fischer a joué ici? Vous pouvez mettre pause. Regardez. Et oui. Une, une attaque à la découverte, qu'on appelle ça. En enlevant son fou, il attaque, il attaque à la découverte. La dame blanche. Ce qui se passe, c'est échec. Il faut qu'il prenne. Et la dame est perdue. Ça doit être dur psychologiquement, surtout au niveau qu'ils sont, de se ramener d'une telle erreur. C'est euh, difficile pour l'adversaire de Fisher. Bonne partie quand même. Pour Fisher. Regardons la deuxième. La deuxième, c'est euh, aussi une attaque à la découverte. Regardez ça. Petite partie, E4, E6. Ici, c'est une française, une défense française. Euh, c'est la même défense qui a été utilisée par, qui a été utilisée par euh, Justin lors de la première partie de cet épisode-ci. Mais les Blancs ont joué euh, plus d'une manière conventionnelle dans celle-ci. E5, c'est la variante euh, de l'avance, la Advanced Variation of the French Defense. C5. Contre-attaque au centre avec C5. C5 qui est protégé par le pion, le fou à C8 ici. C3 protège le pion D4 avec C3. Cavalier C6, il y a beaucoup de tensions qui sont qui est en train d'arriver au, au centre du jeu. Ici, fou euh, B5 n'est pas euh, vraiment recommandé. Fou D7, et vous allez voir une des raisons pourquoi. Cavalier F3, c'est ça. Tu penses cavalier F3, c'est un coup bas normal. C'est comme un, un petit truc, mais qui est très intéressant. Puis c'est quelque chose que vous devriez regarder. Euh, parce que justement, regarde. Cavalier capture, tu penses, mais alors qu'est-ce que les noirs font? Mais non, le cavalier peut revenir sur le fou. Puis, c'est ça. Si le cavalier tue, on peut capturer là. Et gagne un pion facilement. Regardons la prochaine partie qui est Kaf contre Graf en 1955. Partie très intéressante qui utilise encore une fois le, le gambit de la dame ici. Euh, la défense slave ou semi-slave, je ne suis jamais certain trop. Cavalier BD7, protège le cavalier, le 3. La dame, regardez, marquez bien la dame. Oups, la dame va 
à A5 sur la même rangée que le fou est. Mais le fou, pour l'instant, est, est euh, protégé par le cavalier. La dame joue à euh, C2, pardon. Cavalier va au centre du jeu. Là, les, noirs, les blancs pensent qu'il okay, va au centre du jeu. Il va prendre, s'il prend mon, mon fou, s'il prend mon fou, je capture son cavalier. Et c'est ce qui se passe. Mais remarquez bien, remarquez, tout à l'heure, le fou était protégé par le cavalier. Le cavalier n'est pas protégé par personne. La dame est encore sur la même rangée. Ouvre la rangée, attaque le fou et il y a une pièce qui va tomber. Ouvre la rangée, attaque le fou avec le pion et il y a une pièce qui tombe. Et ici, c'est cavalier. C'est ça. Et c'est terminé. Rendu à ce niveau-là de jeu, ça c'était des grands maîtres, ou des maîtres internationaux, peu importe, c'était des maîtres, c'est des grands joueurs. Si la partie existe encore en 1955, c'est sûr c'était des grands joueurs. Mais je ne suggère pas, euh, à pas de joueurs débutants euh, d'abandonner euh, une partie comme ça. Euh, il y a encore du jeu pour des débutants, ça serait pas. Euh, ce serait vraiment. C'est pas suggéré du tout. Regardons euh, la dernière petit bout de partie ici. Alors ici, on a affaire à une française, une défense française, encore une fois, euh, comme on avait vu avec euh, notre ami euh, Justin, la première partie. Ici, les Blancs ont joué un coup euh, plus normal, c'est-à-dire mettre les deux pions au centre. Ils ont poussé le pion qui est une des variantes de la défense française. On voit ici qu'il y a une grosse, grosse tension qui est en train d'arriver au centre. La dame a B6 ici, qui, a, qui qui met aussi de l'attention au centre, le fou à D3. Puis là, ici, ça, c'est... Puis je m'ai déjà fait affaire, je m'ai déjà fait avoir moi-même quand j'ai joué. J'ai déjà dû jouer longtemps passé la française. Puis je me, je me souviens de m'avoir fait avoir avec ça. Et je suis presque sûr que j'ai eu des gens aussi que j'ai pognés. Ça fait que les Noirs, ce qui se passe ici, c'est la grosse, grosse tension au centre. Les Noirs pensent, mais là, qu'est-ce qui se passe? Je gagne un pion, je gagne un pion, je gagne un pion. Qu'est-ce qui se passe? Les, les Blancs me donnent, me donnent un pion, hop, et je gagne un pion, c'est beau. Mais ce qui se passe, c'est que les Blancs ne gagnent pas de pions. Regardez bien, après tous ces échanges, les Noirs peuvent penser « j'ai gagné un pion ». Mais regardez, oups, j'ai perdu ma dame. Échec au roi, attaque à la découverte, la dame noire, protège disons, ok, échec, et gagne la dame. C'est fini. Et ceci conclut notre dernière émission de notre trilogie sur les parties miniatures. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et si vous avez des questions, des parties que vous voulez échanger, euh, nous, nous, nous soumettre, on serait très content à Obsidian Chess de vous aider parce que c'est ce qu'on veut, c'est vous aider à devenir de meilleurs joueurs d'échecs.